建筑物常常体现出创造力与创新观念的深度融合，然而在某些情况下，他们也可能由奇异的外观形式渐渐转换为更为传统的设计理念。全球范围内各种具有代表性的建筑和构筑物正不断地向传统发起挑战。努力跨越潜在的极限。现在，让我们共同领略一番那些汇聚于世界各地上最为另类独特的建筑作品吧。第一，伦敦花园桥。不知道是伦敦政府哪个高官突发奇想，在2014年的时候，居然想搞出来一个横跨泰晤士河的花园大桥。原计划要在367米长的桥上栽种近300种的绿植和花草。并且全部都要英国本土品种。政府的想法就是耗资 1.75 亿英镑，势必要将花园大桥打造成一个连接泰晤士河南北两岸文化交流的枢纽。奈何理想很丰满，现实很骨感，工期长还不说，资金预算远远超标，导致不得不向大众募捐。民众对这座华而不实的花园桥越看越不值。最终，该桥在四年内投资了六千万英镑后就被迫停工了。甚至下一任的伦敦市长拒绝在相关文件上签字，不愿意承担其后期费用和风险。只能说，英国也是个敢想敢干的国家，而这个不计后果的设计，最终只能由民众来买单。第二，美国超导超级队撞击。1 9 8 8年，美国就计划在德克萨斯州建造一座超导超级队撞击。没错，就是可以把质子的速度加速到光速的一个玩意儿。这样的设想让全球的物理学家都亮眼放光。要知道，如果该项目能够成功，那可是人类历史上最伟大、最昂贵的研究所了。1991年春，超导超级队撞击正式动工。该项目吸引了全球 1,000 多名粒子物理学家蜂拥而至，预计会有 5,000 多个工作岗位。在当时，真可谓一场轰轰烈烈的盛宴。只可惜，计划再好，也抵不过现实的尴尬。经过两年施工，隧道才推进30多公里。就已经投入二十亿美元，按当时的情况估算，还要借一百亿美元才可能完成该项目。美国政府眼看预算严重超期，完工遥遥无期，也只能及时止损。而且因为工期严重滞后，已经能预判到，就算制造出来也没什么研究价值了。最后，这个世界级科学大废墟交由当地政府处置，仅卖了一千万美元。小凯只能说，花二十亿买了个教训，这代价不是一般的大呀。第三，神圣家族大教堂。这个坐落于西班牙巴塞罗那的天主教大教堂，是由西班牙著名建筑师安东尼·高迪设计建造、亲手打造的一座举世无双的大教堂，是高迪终其一生的信念。他无妻无儿，把余生的43年全部奉献给这项工程。但谁也想不到的是，直到他73岁去世时，该工程才进展四分之一。这座教堂怀胎于1882年，比小凯孕育还要早。但时至今日都未竣工，这真的有些荒唐。其实工程进展如此缓慢，一是因为缺钱，没有政府支持，仅靠个人捐赠和门票收入；二是因为受西班牙内战等外界因素影响，一再搁置了。原本预计于2026年及高迪逝世的百年纪念之时完工，但在2020年9月，该工程又因疫情导致工期推迟。看来等到真正建成，已经是遥遥无期了。可能没有比他还惨的大教堂了。第四，三丰百货大楼，它曾是韩国首尔风光无限的地标性建筑，却在二十秒内全线崩塌。一九九五年六月二十九日，三丰百货这座五层大楼造成五百零二人死亡，九百三十七人受伤。然而，悲剧的发生却是因为建造者的贪欲。原方案是建造四层高的办公楼，三丰集团的会长却擅自将它改为五层百货大楼，并且取消了多个承重柱，好用来安装自动扶梯。原来的建筑承包商因拒绝违规建造而被解雇，这个会长就找自己的公司进行施工。该事故成为韩国历史上和平时期伤亡最大的事故。第五，雷尔城中央机场，这绝对是世界上最失败的飞机场，人称“幽灵机场”。2008年，在首都马德里，该机场正式营业，机场处处可见规划者的雄心壮志，总占地面积将近 2,700 平方米。航站楼每年能预接纳一千万次旅客，四千米长的跑道足以降落世界上最大的客机。但是，随着欧债危机和西班牙经济泡沫的破裂，附近机场激烈竞争愈演愈烈，种种因素都导致该机场开局即败局。第一年的客运总量仅为原设计能力的 1% 随着欧洲瑞安航空这个最大的订单也选择不再与其合作，最终该机场运营不到三年就成了无人问津的鬼机场。毕竟投入了十亿欧元，西班牙实在不甘心舍弃这个鸡肋工程。
。虽然在2012年就宣布该机场关闭，但仍维持着保养工作，涂着黄色十字的跑道，时刻提醒着过往飞行人员禁止降落。这也彰显着他尴尬的境地。第六。朝鲜柳京饭店在朝鲜首都平壤屹立着一座地标性的摩天大楼。这个倒霉的建筑不仅被称作“幽灵酒店”，还被推崇为全球十大最丑建筑之一。整栋大厦是一个三角金字塔形状，由三个斜角75度的三角形侧楼拼接而成，高度为330米，共有105层，总面积达到36万平方米，可容纳三千个房间。当时，朝鲜计划将该大楼打造成全国最高的酒店，可是众星捧月般的工程，最终却变成人人嫌弃的烂尾楼。这到底是怎么一回事呢？在上世纪八十年代，南北朝关系非常紧张，再加上韩国申奥成功，为了与之叫板，朝鲜领导人决定启动柳京饭店项目。因为有苏联的支持，朝鲜相当阔气的拿出 7.5 亿美元作为预算。要知道，这笔巨款是当时朝鲜年 GDP 的 2%。朝鲜领袖金日成对柳京饭店也是热情高涨。项目还未启动，就已经把饭店画在平壤地图上。1987年，柳京饭店正式动工。可是，朝鲜对于外国游客的限制非常严格， 3 0 0 0多个客房那是相当的过剩，这就导致饭店很难吸引投资。再加上朝鲜本土的钢材料也很紧缺。直到五年后，该饭店的主体工程才算勉强完工。雪上加霜的是，苏联解体，朝鲜失去了经济支援，还得集中精力研究核武来加强国防。柳京饭店被迫停工。2008年，事情有了转机。埃及电信巨头奥士康看中朝鲜的通讯市场，作为交换条件，奥士康决定接手该项目。可是，一波三折。由于朝鲜对于外汇的管控也很苛刻，奥士康在朝鲜赚的钱只能在朝鲜用，还不能转出国。于是，奥士康停止了投资，柳京饭店再度停工。三十多年过去了，柳京饭店依旧没有迎来任何一名游客。可是，他也在努力的物尽其用。饭店外层安装了玻璃幕墙，还设置了 LED 显示屏，可以用来打广告。饭店顶部全方位的展示着朝鲜国旗，外观看富丽堂皇，红旗招展。其实其内部的空洞早已成为了全球的笑柄。第七，印度立交桥，该桥位于印度第三大城市加尔各答北部的繁华地段。该桥早在2009年就开始动工，总长也只有两公里，原计划两年后就可以竣工，可是工期却是一拖再拖，直到2016年3月31日中午，这座在建桥梁发生坍塌， 1 0 0多米长的桥梁结构忽然砸向地面。不少行人和车辆被拍在钢筋混凝土之下。尽管印度当局立即宣布派遣支援，可是事发地的情况太过复杂。且不说立交桥两边的建筑有多拥挤，光是被困着家属和看热闹的人挤的是里三层外三层，导致事发后三个多小时，重型起重机还没赶到现场。最后，这起事故直接导致22人死亡， 1 5 0多人受伤。有些人质疑桥梁的设计施工存在问题，但建造方坚决不承认。也有报道称，该国首席部长曾要求这座桥要在2016年2月彻底完工，应付式的赶工可能也是一大诱因。看到这座大桥最后的结局，小编不禁感叹：每一个失败的背后，其实都是人祸而非天灾啊！第八，对讲机大楼，它位于英国伦敦芬桥旗舰二十号，总高三十七层的对讲机大楼。凭借其新奇的外观和全景式的采光，以两亿英镑的造价被评为世界上最失败的建筑。他到底犯了什么错，竟让无数英国人都对他无比郁闷与差评？凹凸有致的曲线造型，极致的全景玻璃，真的是完美融合了美学与物理学的艺术品。果然是把物理化的天赋发挥到了极致，这妥妥的就是一个凹透镜啊！它给英国的民众带来了更多的光和热，楼下的街道因为它而变得更加温暖了。曾有媒体报道，英国有位小哥去大厦办公，仅仅将车在楼下停靠了两小时，回来时发现自己车子的后视镜居然都烤化了，隔着屏幕我都能闻到一股焦糊味。此事一出，各大吃瓜群众居然在大厦楼下煎起了鸡蛋，还别说，这外焦里嫩的色泽还真的很诱人啊！后来又有人拿着塑料瓶做实验，发现也能在大厦的照耀下被轻松烤化。如此牛掰的凹凸镜，真的是小刀拉屁股，给英国人开了眼了。开发商也觉得这样的建筑实在影响城市生活，最后不得已给大厦南面的墙安装了遮光布。英国人兴师动众要彰显伦敦的气质，结果一不小心给整了个最失败的建筑。
，这可真是费力不讨好，烦心又糟心呀。第九，孟加拉的拉纳广场，它位于孟加拉首都达卡，是一座八层建筑。2013年4月24日，该楼房轰然倒塌，经过19天的搜救，最终确定死亡 1,127 人，受伤逾 2,500 人。孟加拉是世界上最大的服装产业国之一，拉纳广场更是聚集了多个大型服装生产厂，包括沃尔玛、普利马克等品牌，共有五千多人，还有几家商店和一家银行。其实这起事故完全可以避免，就在事故前一天，当地核查人员就已经发现大楼出现裂缝，要求全体人员撤离并永久关闭该大厦。位于一层的银行和几家商店听从劝告而幸免于难。可是大楼的房东却糊弄事，表示房子根本没事。这一场的经理也威胁员工，如果拒绝上班，就要扣一个月的工资。结果24日上午9时，悲剧就发生了。拉纳广场倒塌的主要原因，一是因为该楼房四层以上全部属于违建，二是因为多层建筑本来就不能承受工程的机械重量和震动。这起事故也成了比韩国三丰百货遇难人数还要多的实际建筑物坍塌造成的特大灾难。事实上，在先进的国土上也免不了几桩荒唐建筑的出现。最让人气愤的是，有些事件明明是无知无畏，又抱有侥幸心理造成的。第十，迪拜世界岛，它位于阿联酋迪拜波斯湾，面积大概60平方公里，其中坐落的300座岛屿全部是由填海制造出来的，也是世界上最大的人造岛屿群，号称世界第八大奇迹。可惜，相比其他世界奇迹，这个保存的时间太过短暂。整体来说，世界岛的设计理念不错。按照世界地图，所有岛屿按其地理位置都有一个代表国的名字。世界岛项目没有使用任何人造或化学的材料，岩石出自阿联酋的采石场，沙子在迪拜就地取材。每个小岛没入海中16米，露出海面3米，岛屿间相隔50米。船只和直升机是唯一的登岛方式，开发商特意为之。好让岛主拥有一个远离喧嚣的世外桃源。遗憾的是，通过美国航天局公布的照片，可以明显看出，迪拜世界岛正在向中央靠拢，并不断下沉。估计不久的将来，可能完全沉入汪洋大海。虽然世界岛已经工程过半， 7 0 7 0的岛屿也已预售，可事实上，岛上的沙滩逐渐被侵蚀，海上通道也被淤塞。这些都将是更加繁杂的难题，特别是面临全球经济危机。迪拜的房价暴跌了百分之五十。目前，世界岛因为资金短缺已经停工。第一个，波兰的弯曲房屋，弯曲的房屋就像一栋从童话故事中出现的房屋。设计灵感来自旅居波兰的瑞典画家达赫伯格的作品。达赫伯格以不使用直线著称。这座建筑是由波兰建筑师设计的，于2004年完工。自建成以来。这座歪歪扭扭的房屋就因其扭曲的窗户、起伏的墙壁和倾斜的屋顶线而成为镇上肥皂失中的热点。该建筑是一家购物中心的附属部分，结构由混凝土和钢材组成，外立面为石膏和树枝外墙组成。这里是一个著名的旅游景点，内部有四层楼的商店、办公室和餐馆，为当地人和游客提供服务。弯曲的房屋位于一个非常受欢迎的商业街，名叫蒙特卡西诺英雄街。这条街拥有充满活力的氛围，两旁是娱乐场所、商店和咖啡馆。弯曲的房屋增加了这个地方的奇思妙想，并吸引了来自世界各地的建筑师的关注。这座弯曲的房屋被普遍认为是世界上最不寻常的建筑，异想天开的奇异建筑结构是独一无二的。第二个，奥地利格拉茨艺术馆。当你第一次看到格拉茨艺术馆时，你心里肯定会说，这到底是个什么东西？这个奇形怪状的结构是一座位于奥地利格拉茨的建筑，由英国建筑师彼得·库克和科林·福尼耶设计。该建筑具有生物形态的形状。更为奇特的是，该建筑被蓝色亚克力玻璃所覆盖，与上面的气泡状凸起相结合，为格拉茨艺术馆赢得了“友好外星人”的绰号。那么，这个友好的外星人建筑是做什么用的呢？这是一个很大的博物馆，格拉茨艺术馆占地约 4,000 平米。里面到处都是画廊、当代艺术展览、多媒体艺术品装置和临时展览。艺术馆外面也有很多值得一看的地方。格拉茨艺术馆有一个独特的媒体立面，这个媒体立面由成千上万的 LED 灯组成，被称为 b i x 立面。LED 灯被嵌入到蓝色亚克力玻璃中，可以通过编程来显示充满活力和动态视觉艺术品。当你穿过这座建筑的时候，这里会显示一些非常惊艳的动态艺术作品。坐在大楼外面，看着精彩的 LED 灯光也是很酷的。
。格拉茨艺术馆因其大胆而独特的建筑结构而广受关注，并且也给一些古怪的科幻作家带来了灵感。第三个，河北三河市天子大酒店。天子大酒店有三个巨大的塑像，这些都是尽人皆知的神仙。第一个寿星代表寿元无量，第二个禄星代表无尽财富。第三个福星代表福星高照，这些塑像几乎涵盖了你生活中想要的一切。这些塑像有 41.6 米高，与酒店的结构融为一体。虽然对于很多人来说，住在一个由三个神仙组成的酒店里可能有点奇怪，但这三个神仙带来的可不是坏事，是为了给所有住在酒店的人带来正能量和祝福。酒店本身并不像那些超大型建筑那么庞大，这里只有十层楼，大约有270间客房。包括标准间、商务套房和总统套房，以及其他标准的酒店设施，如会议室、酒店本身、健身中心和一个风景绝佳的旋转餐厅。这家酒店是一个受欢迎的旅游景点，由于其奇特的建筑结构，吸引了非常多的游客来此寻求神仙的保佑。第四个，法国泡泡宫，只要看看这个奇特的建筑设计，就不难看出“泡泡宫”这个名字的由来。这座奇特的建筑的官方名称是布拉斯宫。该建筑是匈牙利建筑师安提洛瓦戈的建筑杰作，于1989年完工。泡泡宫是作为私人住宅设计的，占地面积超过 1,200 平方米，整个结构被设计成与周围的景观无缝融合，因此泡泡宫没有任何尖锐的角度或者直线。相反，这些外形都是有机且充满活力的。泡泡宫位于风景如画的法国里维埃拉，坐落在山顶上。可以看到地中海的美景，这些泡泡是相互连接的综合体，由开放的露台，让游客沉浸在这标志性的自然美景中。这里有十间卧室套房，都是独一无二的，还有几个起居区，并有一个宏伟的接待大厅和室外圆形剧场。在炎热的法国夏日，这里还有一个宽敞的游泳池。泡泡宫以奢华的风格装饰而闻名，这里的马赛克瓷砖和鲜艳的色彩贯穿于不同的建筑上。豪华的泡泡宫吸引了许多世界名人和艺术家，因为这里举办了一些非常奢华的派对和活动，并且这里是法国里维埃拉的一个非常受欢迎的旅游胜地。第五个，印度海德拉巴的鱼大厦，对于那些试图在混凝土丛林中找到办公楼的人来说，都非常想了解这座建筑。这座像鱼一样的建筑，就是印度海德拉巴国家鱼政发展委员会的办公大楼。这座建筑的名字就叫做鱼大厦。鱼大厦是一个有四层楼的办公楼，于2012年4月首次开放。该建筑的设计灵感来自于弗兰克·加里在巴塞罗那的鱼雕塑。这座建筑看起来非常有趣，也是非常实用的。例如，左胸鳍在入口楼梯上方充当遮阳棚，而那些巨大的眼睛则充当两个圆形窗户。建筑被不锈钢板覆盖，大部分机构都悬空于地面。晚上，这座建筑被蓝色的射灯照亮，看起来就像一条大鱼游过海的拉巴。这座建筑是由印度中央公共工程部设计的。该建筑是魔音建筑的完美典范。魔音建筑就是以模仿其功能的形式建造的结构。这种类型的建筑在20世纪中期的美国开始流行。当时路边餐馆开始采用他们出售的任何东西的形状，比如巨大的咖啡杯结构、超大的甜甜圈、热狗摊形状，像真正的热狗等等。这是一种非常直观的营销方式。在鱼类建筑的例子中，该建筑的外形模仿了所有鱼类的结构。第一，合肥小鸟巢。合肥美术馆主体建筑由长短不一的金属杆件，按照严格的结构逻辑等级编织而成，形成万象自由分布的交叉杆膨胀。灵感来自民间儿童游戏棒，由346根长短不一的金属杆编织而成，俨然一个合肥版的鸟巢。是不是莫名的想点一把火？第二，桶装方便面楼，重庆火车站附近矗立起一栋建筑。这栋建筑因为外观造型酷似落起的方便面桶，被网友戏称为“方便面桶楼”，引起了市民围观。对此，有网友调侃到：“一桶能吃三种口味。”如今的这里已经成为一家酒店，感兴趣的朋友可以去住一晚。第三 ，LV 靴子楼，这幢位于上海遵义路的建筑。远远望去，像一只巨大的马靴。据说设计师的初衷是从各个角度看大楼都要呈现 L 字样，配合 LV 大厦的名头，因其建筑外形酷似靴子，故被人们称为靴子楼。还是一双鹿角趾头的皮靴子 ，LV 大厦也因此而受到人们的关注。第四，无锡大茶壶。大茶壶是由无锡万达城精心打造的展示中心。
，其茶壶造型夺人眼球，是世界最大的紫砂壶造型建筑，获颁大世界吉尼斯之最证书。该建筑高度达 38.8 米，采用材质主要为铝板和玻璃，每一块玻璃形状大小不一。穹顶采用了艺术彩绘玻璃。第五，元宝塔。元宝塔位于河北省鹿泉灵山景区内。元宝塔真正的名字非常直白，就叫财富塔。由于其塔身上的元宝造型，被网友调侃成了元宝塔，大家慢慢也忘了其本名。金灿灿的元宝塔，远处看极为醒目。塔高约30米，呈八角形态，塔身是一摞摞放大的元宝造型。第六，五粮液九平楼。九平楼位于四川宜宾，外形是五粮液九平楼，但是由于建设出来后，在近处看起来很是奇怪。曾经成功入选中国十大丑陋建筑，九平楼在五粮液酒厂成为一个标志建筑物，备受关注，驰名中外，也算是五粮液最成功的广告了。第七，东方之门，东方之门俗称秋裤楼，被誉为世界第一门，是一座双塔连体门式建筑，设计灵感来自于苏州古城门，分北楼、南楼两部分，是一个外形为门的超高层建筑，总高度达到302米。网友评价：有了东方之门这条牛仔裤，北京央视的大裤衩就不再寂寞了。